Czy wiedzieliście, że od pierwszych publicznych alfa testów minęły tylko dwa miesiące? Podczas tego krótkiego okresu gra zyska wiele nowych zmian, które w tym materiale postaram się uściślić. Przed wami kompilacja śmiesznych błędów i elementów rozgrywki. Ja nazywam się Hubert Moszka i zapraszam na 5 zmian, jakie wprowadzono w becie. Hmm, Kraken. Moim zdaniem najgłupszy błąd jaki kiedykolwiek istniał. Czasami zdarzało się, że część graczy w niewyjaśnionych okolicznościach ginęła, zostawiając za sobą... to coś. What the fuck, co to chciało? Czemu, Czemu wszyscy umarli? What? Co ty się <śmiech> Słynny paraliż rąk to nie był największy problem w Alfie. Wyobraźcie to sobie, że do bety nie było prawie żadnych animacji? Tak. Każdy chyba dobrze pamięta te sztywne modele Januszy naukowców. Potem oczywiście zacząłem je animować, ale powstawały też różne śmieszne błędy. I to jest dość przydatna rzecz. Czemu to jest pan karkę w czole? Super! Ja nie wiem czemu, to jest pytanie do ciebie! Ja mam latarkę w czole. A ja? Włączcie latarki, włączcie latarki. Włączysz latarki. O tak. Czym byłoby SCPSL bez futurystycznych broni? Alfa testerzy mieli do dyspozycji tylko jedną broń. Dostępną zresztą do dziś. Pistolet M1911. Oprócz tego nie było aż tak rozbudowanego systemu amunicji, przybliżania, odrzutu czy animacji. I dodatkowo broń można było uzyskać tylko czytując ją przy użyciu konsoli. Zdecydowanie największy fail pierwszych publicznych alfa testów. Windy nie działały. A z racji tego, że jest to jedyna droga na dół, a konsola jeszcze nie była odpowiednio rozbudowana i nie mieliśmy możliwości dostać się do głębszych części placówki, to strefa niższego nadzoru, w której byliśmy uwięzieni, była ówcześnie bardzo ograniczona, co uniemożliwiała pokazania... <śmiech> potencjału całej gry. Na koniec, może nie do końca śmieszna, ale na pewno duża zmiana. Wraz z grafikiem od rozpoczęcia bety zaczęliśmy mały remont placówki. Po kolei zmieniając modele, póki co w strefie wyższego nadzoru, na lepsze. Jak widzicie, gra rozwija się bardzo szybko i prosiłbym was, żebyście nie zadawali już więcej pytań, ani nie dawali propozycji, jakie rzeczy mogłem dodać. Bo jest to naprawdę bardzo trudne do oszacowania. Dwa miesiące temu nie uwierzyłbym, że dzisiaj będziemy mieli teraz grywalną wersję i nie spodziewałbym się, że będzie ona aż tak wyglądała. Dowodem na to może być fakt, że chciałem zostawić SCP-106 prawie na sam koniec, a zrobiłem go jako drugą anomalię w grze. Dlatego zadając pytanie, czy dodam jakiegoś SCPK, oszczędź sobie trudu i zrozum, że sam tego nie wiem. Jestem na etapie intensywnego rozwoju. Z dnia na dzień gra zmienia się nie do pomyślenia i robię to w swoim tempie. Dodaję rzeczy, jakie chcę w tym momencie robić. Mam jeszcze pełno niezrealizowanych pomysłów, więc proszę, abyście nie pisali już więcej propozycji do momentu, kiedy o to znowu nie poproszę. Nie pytajcie także o datę premiery gry na Steam, wymagania, ani jej cenę. Odpowiedź na te pytania dawno już padły dziesiątki, jak i nie setki razy. Dziękuję i pozdrawiam. Cześć.